Alejandra, bueno, vienen eh, atravesando una situación como el resto de la industria y el conjunto del país, eh, complicada en algunos aspectos. Eh, ¿Cuál es la, la situación nueva, digamos, porque sabemos de un adelantamiento de, de vacaciones? Es así. Sí, en la empresa Bay Sur. El día jueves llamaron el abogado de la empresa para transmitir que la empresa el día lunes iba a estar cerrada por falta de insumo. Eh, en el tema de tela para sábana. El día viernes nos presentamos la empresa y la, ya había cambiado la situación, le iban a, querían licenciar a los que están en, en el tema de sábana y los que están haciendo manta eh, seguir trabajando. Eh, nosotros, por supuesto, no estábamos de acuerdo con esta situación. De igual manera, la empresa con su imposición notificó el día viernes a 26 compañeras. Tres de Setia y los demás de Soiva. Por 14 días, una licencia de vacaciones por 14 días. Entonces, eh, significa el adelantamiento de las vacaciones. ¿Qué alegan? ¿Es falta de materiales, caída en el consumo? Lo que sí, falta de material, pocas ventas que están estoqueados en los eh, depósitos de Buenos Aires. Pero ante la situación complicada que se está viviendo, tampoco es la manera. Las vacaciones en esta época están totalmente fuera de la legislación vigente que tenemos. Hasta el día de hoy tenemos, eh, o sea, las vacaciones en, en esta época no están contempladas. Eh, y de la manera que las impuso, porque realmente las impuso. A los trabajadores los amenazaron o firmar las vacaciones o no nos encontrás con la planta cerrada. ¿Hubo alguna presentación en el ministerio? Hubo una presentación en el ministerio, eh, se pidió una inspección que ya está, ya está hecha y una audiencia en el día de hoy a las 9 de la mañana, por supuesto la empresa no se presentó, los trabajadores mandaron un telegrama rechazando las vacaciones y en los próximos días van a llamar otra vez a audiencia. ¿Piensan que esto puede extenderse al resto de la planta? ¿Amenazó con esto la empresa? En un primer momento amenazó con que cerraba. Después salió con esta situación de licenciar a, a 26 compañeros. La verdad que con esta empresa no sabemos hasta dónde puede llegar porque, como todos saben, es el mismo dueño de Yamana y Yamana hace un año que cerró sus puertas de un día para otro también. Una empresa que continuamente tiene inconvenientes y... Aparece con medidas de este tipo para los que perjudican a los trabajadores. Es una empresa que vive generando conflictos. Es una empresa que no está pagando el refrigerio ya de hace varios años, que tenemos un juicio que tampoco la justicia eh, hace su trabajo porque es un juicio que ahora en noviembre de este año lleva cuatro años. Es una empresa que no está pagando el aumento de paritarias 2017 porque no está homologado, tenemos en contra de la justicia, tenemos en contra de los funcionarios del Ministerio de Nación, los trabajadores, que sabemos que cuando discutimos paritaria nunca se consigue, nunca pasamos sobre la inflación que se está, que se está viviendo día a día, y encima se dan el lujo los funcionarios del Ministerio de tomarse su tiempo y no homologan un acuerdo que ya estaba pactado en julio de 2017. Así que los trabajadores de Sur hasta el día de hoy no lo están cobrando. O sea que es una empresa que no cumple con nada de las leyes que tiene que cumplir una empresaria. Espera que en este caso el Ministerio tome las medidas que debería tomar. Y esperemos que sí, sabemos que es muy difícil porque en otra oportunidad no, no lo han hecho. En este caso la inspección que se pidió ya la hicieron en el mismo día de ayer que se pidió. Eh, llamaron a una audiencia, bueno la empresa no se presentó y van a volver a llamar a una audiencia en el transcurso de esta semana. En el caso de Blanco Nieve, Alejandra, ¿siguen las suspensiones semanales? En el caso de Blanco Nieve, sí, es una semana por mes, durante cuatro meses, y también es una preocupación muy grande porque en este momento los compañeros están en, trabajando en la planta, digamos, porque están sin insumos. En el caso de Armavir también tenemos un conflicto porque la empresa no ha pagado el premio semestral, que debería haberlo pagado el día 16 de abril. Eh, hasta el día de la fecha no lo ha pagado, así que esta tarde también a las 14 horas tenemos una audiencia eh, en el Ministerio de Trabajo con Armavir. O sea que estamos pasando una situación complicada del sector y los empresarios aprovechándose de la situación que se está viviendo. 
Bueno, seguramente desde el SOI va en alerta y atentos a lo que pueda suceder. Sí, por supuesto. Estamos viendo el día a día y ver qué, qué, qué acciones vamos a tomar de acá en adelante. Muchas gracias. No, gracias a vos. Con este poema no tomarás el poder, dice.